Hi students, welcome to Simple Success. In last class, we will discuss the Bohr model. We will discuss the topics of the topics. The topics are the topics of the topics. Merit of Bohr model, Demerits of Bohr model, Heisenberg's Uncertainty Principle, and Dual Nature of Matter, and Deep Broglie Relationship. Then, we will discuss the first day Merit's of Bohr model. Bohr theory is the Bohr model. Bohr theory was able to give a more satisfactory picture about the structure of atom. आठवें कुछ चोरी आठवें स्ट्रक्चर ना कुछ चोरी क्लियर आईट रोल ला सार्सफैक्टरी आईट ला पिक्चर बहुत तैयारी वैसे नमक किटी इटू इटू कुछ रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ रोडरफोर्ड आटे मॉडल रोडरफोर्ड आटे मॉडल वैसे ट्रेंड आयत ना डिफेक्ट एक रेक्टिफाई चाहिए आप बताइए रोडरफोर्ड आटे मॉडल वैसे टा आटे तने स्टेबिलिटी नमक एक्सप्लेन चाहिए आप बताइए ला अब आद रेक्टिफाई चाहिए आप नमक बहुत तैयारी वैसे बताइए सेकेंड मेरिट इट हेल्प्ड टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट एंड आल्सो द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट अभी इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट लाना रिवॉल्व एन न्यूक्लियसन चुट्टू आ इलेक्ट्रॉन के एनर्जी कैलकुलेट किया ना अत बोले रेडियस और रिवॉल्व एन ऑर्बिट इन रेडियस कैलकुलेट क हाइड्रोजन आते तो ना वो एक इलेक्ट्रॉन वाला आते हों अगर लेस नंबर हाइड इलेक्ट्रॉन्स वाला आते तो इंडिया स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ना ना वो एक लेटेस्ट टेक्निक का ना आते तो ना आईडेंटिफाई चाहिए आनू लगता रेंडर टाइप स्पेक्ट्रॉन एमिशन आंदे अब्सोर्प्शन स्पेक्ट्रा पता एक्सप्लेन चाहिए First demerit it failed to predict the energy states and the spectrum of more complicated atoms with many electrons. Now we have to say that the point is that the demerit is not the point. The demerit is not the point. The demerit is not the point. Higher number electrons are the more complicated atoms in the spectrum. We explain the demerit is not the point. Second demerit is that it could not explain the Siemens effect and the Stark effect. The Siemens effect is that we have a spectrum that is produced in a magnetic field. We have a spectral line that is dark and bright lines. This is also a split. The splitting of spectral lines in the presence of magnetic field is called Siemens effect and in the presence of electric field is called Stark effect. The semen effect and stark effect are explained by the Bohr model. The third demerit is that the Bohr theory does not mention anything about the chemical bonding of atoms. Atoms combine the chemical bond and the molecule. So, the chemical bonding is not an idea of the Bohr theory. Next demerit is that the concept of fixed path for electron moving with a fixed velocity is against the Heisenberg's uncertainty principle. So, Heisenberg's uncertainty principle is the latest title of the principle. This is the concept of the board theory. The concept of electrons are fixed path and fixed velocity is moving. So, that is against the Heisenberg's uncertainty principle. पादे एक्सप्लेन चाहिए यहाँ पर टीलानो लगा ना आदत्ता डीमरिट टाइट पर हैं। तो नेक्स्ट ही हेसनबर्ग सेंसेटिविटी प्रिंसिपल इन दानों का और इम्पोर्टेंट टाइट लेपन प्रिंसिपल है ना अदन सर्च चाहिए इट इस इम्पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली द एक्सेक्ट पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल मूविंग Moving particles like electron, electron बोले वाला microscopy particles ना ना ये principle applicable आई टुला दर। अपन इंगेने वाला microscopy particle like electron, proton, atoms, molecules ने का position हम momentum और एक मिच्छ कंडोडी क्या बताई ला exact आई टु correct आई टु और एक मिच्छ कंडोडी क्या बताई ला ना ना Heisenberg uncertainty principle बारे ना। अब तो और एक मिच्छ कंडोडी क्या बताते हैं ना ना चाले हम कह रहे हैं माइक्रोस्कोपी पार्टिकल्स ने के इसलिए अदिन जा साइज वाले रेच रहता है लेकिन पर हमारे ऑब्जेक्ट ने कारण आदि लेके लाइट वन्ना वीन टा आदि ना हमको तीरिच्छे ना हमारे कांडे ले तुम बढ़ाना आ ऑब्जेक्ट ना को विसिबल आवन था अपाव और ऑब्जेक्ट ना हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक � आह पार्टिकल ने कुड़े पास है इधर अब वेवलेंथ वाला डे कोरण्या वो जो रे उपयोग चट्टे नमक का माइक्रोस्कोपी पार्टिकल्स ने का विसिबल आउट पर पास है इधर वो विलाती रिच्चे पर 
തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് വിസിബിൾ ആവും അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന് വിസിബിൾ ആകാൻ ആകുള്ളൂ അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കുറവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി അവിടെ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ കൂടിയാൽ എനർജി എനർജി സീക്കൾ ടു എച്ച് എം യു ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എനർജി ഹൈ എനർജി ഉള്ള ഫ്രീ റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ ആ പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ പാർട്ടിക്കിളിന് വിസിബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ എനർജി കൂടിയായ എനർജി ഈ പാർട്ടിക്കിൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പം മൊമെൻറ്റവും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ ഒരു റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യും വെലോ മൊമെൻറ്റം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ തിയറി അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമിൻ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഇത് എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദി മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ സ്മോൾ മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ആൻ ഇലക്ട്രോ അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പി പാർട്ടിക്കിളിനാണ് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ പി ഗ്രേറ്റർ ദ റിക്കൾഡ് എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ നൈൻ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് പറഞ്ഞാൽ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ പൊസിഷനും ഡെൽറ്റ പി അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ മൊമെൻറ്റും ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റം പി സീക്കൾ മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഡെൽറ്റ പി നമുക്ക് അതായത് ഡെൽറ്റ ഓഫ് എം പിന്ന് എഴുതാം അപ്പം മാസ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എം ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതാം അത് പി ഡെൽറ്റ പി സീക്കൾ എം ഡെൽറ്റ വി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു എം ഡെൽറ്റ വി ഗ്രേറ്റർ ദ റിക്കൾഡ് എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതാണ് വേറൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് വെച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഡി ബ്രോഗ്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡി ബ്രോഗ്ലി ഓൾ മൈക്രോസ്കോപ്പി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാറ്റർ സച്ച് ആസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സിബിറ്റ് എ വേവ് നേച്ചർ എലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ അപ്പം ഇതും ഹെയ്സൺ ബെർസ് സൺസെറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പോലെ തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡ്യൂറിംഗ് മോഷൻ ആണ് ഈ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്ററും ആപ്ലിക്കബിൾ ആവ ആകുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പി പാർട്ടിക്കിൾ ഡ്യൂറിംഗ് മോഷൻ എക്സിബിറ്റ് ഡ്യുവൽ ക്യാരക്ടർ പാർട്ടിക്കിൾ ആസ് ആസ് വെൽ ആസ് വേവ് ക്യാരക്ടർ പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാരക്ടറും വേവ് ക്യാരക്ടറും കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി പറഞ്ഞത് അപ്പം അതനുസരിച്ച് വേവ് ലെങ്ത് ലാൻഡ ഓഫ് സച്ച് മാറ്റർ വേവ് അപ്പം അത് മാറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേവ് വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ വേവ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രഫുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാൻഡ ഐ സീക്കൾ ടു എച്ച് ബൈ എം വി എന്നാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്നത് ഒരു ലാൻഡ ഐ സീക്കൾ ടു എച്ച് ബൈ പി എന്ന് എഴുതാം എം മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മൊമെൻറ്റം പി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് എന്താ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എം എന്താ മാസ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ബി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ പി എന്താണ് മൊമെൻറ്റം അപ്പം ഈ പ്രിൻസിപ്പളും ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്ററും ഹെയ്സൺ ബെർസ് അൺസെർട്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും മൈക്രോസ്കോപ്പി പാർട്ടിക്കിളിനാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂറിംഗ് മോഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുമ